，刺身拼盘。用的这个食材的话，新鲜的，活的。这么长。夏日炎炎，有我超年，最爱找这碗豆包。我是老胡，有粉丝让我来尝一家，探一家那个日料自助哦，因为这家比较贵哦，我就一直没来，没来吃。三百八十八一位哦，这个这个价位的话，在厦门算是日料自助界的天花板了哦，也不知道它的那个呃品质怎么样，所以我今天要去探一下哦，也麻烦大家给个三连支持一下。走吧，这边是吧？对。好了，亲爱的朋友们，我已经到了。这家的话在那个城州海景洲际酒店里面啊，环境是非常的好。我先给大家看看菜品吧。这上面的话都是要要钱的，这两个是限量的。小青龙的话有三种口味。好像是半只哦。好了，我要开始点菜了。多点一点也没事哦。啊，好。你可以给你下单了哈。啊，对。哎，你这边服务挺好的，着装的很很很端庄。刚才是一顿乱点，好像点的有点多，什么海胆啊，呃，牡丹虾那些点的都是十几份、十几份的点。呵呵像我们来外面吃的话，可以偶尔夸一夸服务员啊，这样挺好的。就像我初中的时候，本来班主任夸我，你学习成绩是倒数的，但是你搞卫生是一流的。听到班主任那样夸我，我瞬间就泪目了，感觉我的才能，呃，得到了重用啊，就是在班级里面并不是那么的一无是处。后来每次轮到我搞卫生，我都。特别的有劲哦，那个地板拖的跟镜子一样亮。但是有一天，我看见班主任同样给一个跟我学习成绩一样差的，正在搞卫生的同学竖起了大拇指啊！我瞬间感觉又泪目，哎，就觉得我的扫地僧的头衔可能要被抢了。哎，都是套路。呵呵先上了一份这个深海蟹。刚刚服务员有提示说，这个会稍微会有点咸。用的这个食材的话，新鲜的活的。十五份的海胆哦，一份不辣。来，先尝尝这个海胆，这个不多，这个可以多点点没关系。加而不散的，说明的话还是蛮新鲜的。它这个还要配海苔，还是直接吃吧。<笑>鲜甜的，有点甘蔗味。十五份搞定了，我这个土狗吃法，刺身拼盘。这个牡丹虾好大、哦，你看，好肥。这个是安康鱼干，鱼干没吃过，一般都是刺鹅肝啊、哦。非常的软，这个味道很像那个便利店卖的那个鱼啊，那个辣鱼嘛，一包一包的，味道非常像，啊，稍微有点吃不来，鲍鱼。
，现做的非常好吃。还有很大只，超鲜超脆的。嗯，好。大生蚝。哎，真的非常大，这个一个的话，在外面卖至少要卖个，卖个卖个呃八块十块的。Nice。看，很新鲜。嗯，好，谢谢。<笑>这个要去老过瘾了。哎<笑>，好吃。敬你们红酒配白肉。哇，这个蟹钳子里面肉这么多，嗯，哎，这个肉质口感很好，很鲜，嗯、它肉质口感吃得出来。不会散掉的。虽然说这边的话比花草要贵哦，而且菜品没有花草花样那么多，但是这边的食材真的是蛮新鲜的。干的池子里面的小青龙啊，等下给我上半条，鲜活的拿去做的。<笑>希望那个池子里不农家不是老演员哦。杨枝甘露，可能有朋友会说，你这个刺身怎么还不吃啊？<笑>因为我那个小青龙还没到，我等下要要用刺身和小青龙一起拍个封面。嗯，芝士焗小青龙，这个热的，这个要趁热吃。还是蛮大的，像这一只的话，活的在市场上买，应该要卖个一百二、一百三左右。这边半只，嗯，行。哎，确实是新鲜的，这个肉，嗯，非常的有嚼劲 ，Q 啊。嗯，真的蛮有嚼劲的，好吃。吃、嗯、相可能有点难看，<笑>如果我不是自助的啊，这些都算是单点的话，我我估计真真吃不起。<笑>我开始吃刺身了，我先把它剥好。要是那个小青龙能不限量那就好了，那一个那一个池子可能都不够我吃。铁板鹅肝，五份，<笑>等这个剥好了马上要吃，热了好吃。你看这个牡丹虾，好大，我已经剥好了，谁想吃的？<笑>哦，哦，这个鹅肝上面的东西有，呃，瓜子仁啊，还有一些水果吧，好像是黄桃之类的。
，真的，跟一块精致的蛋糕一样。不油不腻不腥哦，恰到好处。大家说说下面的面包到底能不能吃？有些人说它是吸油的，不能吃。但是我觉得搭配面包吃，更好吃。红酒先漱漱口。嗯，喝完红酒再吃这个，感觉好鲜甜啊！提升它的鲜味。好。好，这个会比较烫，小心啊，小心。整个嘴都黏糊糊的，这个什么鱼我我忘记了，刚点的时候忘记了。肚子非常的滑，有点像在吃啥，你知道吗？是哈密瓜，是嚼起来会脆脆的，还有腥味会稍微会一点腥味。尝一下这个生蚝吃生，也是蛮大的。不是这个食材问题，食材没问题，很肥很新鲜，是我吃不来刺身。不过我为什么会点这个刺身呢？可能是我按错了吧。这一点的，咬咬牙也也得把它吃掉，再也不吃生蚝刺身了。这一份点亏了，寿司。为什么会点寿司呢？因为是榴莲寿司，没想到他有他这他一份子四个，嗯，嗯，榴莲味好重。最狗小的朋友，不建议点。这个挺占位的，嗯。蒸那个螃蟹吃